Oi pessoal, eu sou a Prof. Natália do Método Ensinando Balé e hoje eu vim falar com vocês sobre o adágio, tá? Eu deixei aí uma enquete para vocês responder para mim com qual idade vocês costumam passar o adágio para as crianças. Eu deixei 8 e 9 anos, 10 e 11 anos e acima de 12 anos. E eu obtive diversas respostas, tá? Cada um colocou uma idade. Então eu tô aqui para esclarecer o que, que eu penso sobre isso. Aqui, no método, a gente usa como base arroio. Então, quando é introduzido o adágio no arroio? No grade 2, ou seja, são crianças entre 8 e 9 anos que começam a fazer esse grade. Então, para mim, essa é a idade ideal para que a gente possa introduzir. Prof. Natália, mas com 8 e 9 anos essas crianças já vão estar fazendo developer, esse monte de coisa? Não, gente, o adágio não é isso tá? Não existe esse monstro do adágio, que quando a gente fala que vai fazer, os alunos tremem na base. E sim, literalmente a gente treme na base. Mas não é isso. O adágio, ele é outra coisa, não é só isso que a gente pensa, tá? Não é isso que a gente colocou na cabeça. Então, é muito importante que você estude a teoria. Então, vamos lá. O que que significa adágio? De maneira literal, adágio significa... Uma sequência de movimentos lentos que tem como finalidade desenvolver graciosidade, beleza e equilíbrio das linhas. Essa é a tradução do adágio. Ele é um combo da parte artística com a parte técnica, tá? Esse é o significado do adágio. O que, que você vai pensar? A graciosidade e a beleza é a parte artística e as linhas e o equilíbrio é a parte técnica. Tá? É isso que você vai passar para a criança. Graciosidade, beleza, é um como de braços, de interpretação, é isso que a criança vai fazer. Tá? E o equilíbrio? E as linhas? Gente, equilíbrio. Equilíbrio não é você subir um arabesque e ficar lá. Equilíbrio para uma criança é fazer um degagé de rier e se manter na postura, se manter equilibrada sem desencaixar, sem amassar a pontinha do dedo lá atrás, ela fazer um degagê e subir no sussu e conseguir ficar, tá? Isso é o equilíbrio para criança. Linha é ela manter o braço e a perna, é de repente fazer uma pose de écarté de van. Isso é o um trabalho de linhas, não é aquele trabalho que a bailarina vai fazer uma sequência igual a parte do adágio de um padedê, de alguma coisa, não é isso. Não é um monstro do adágio. Vocês têm que tirar da cabeça das crianças, tá? De que o adágio é uma coisa ruim. Ele é lindo e ele deve ser ensinado para as crianças, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Essa é a minha opinião sobre o adágio.